Good afternoon, everyone. I, I invite one and all for this second day, a program of program on school leadership development webinar. And uh, on this occasion, I will in, I am inviting our director, sir, Sri Mastanay Garu, and uh, today's subject experts, Dr. Vanaja Garu and Dr. Satish Reddy Garu, to this program. And uh, let me take the opportunity or pleasure to invite Dr. Vanaja Ma'am uh, to this uh, program, which has been organized by CMAT uh, Samagra Siksha, Andhra Pradesh. So, uh, Vanaja Ma'am has done her uh, a master's in MSc Education and uh, then uh, Physics, MA, MA Sociology, that is MSc Education, Physics and MA Sociology, and she has done a uh, uh, PhD. And she has worked in different capacities in uh, Maulana Ajad National uh, uh, University, like Director of Admissions and then Chief Vigilance Officer and Member PG Board uh, Studies and Member of IQSC and Member of other positions she, she handled successfully and still she has been doing the same. And one more important thing I wanted to tell about her is uh, she has participated in a number of uh, national and international seminars and then uh, she has published a number of books and she guided many uh, PhD and MPhil uh, students, a number of students uh, awarded under her uh, guidance. And then uh, she also acted as a convener as well as um, uh, convener for a number of uh, state level, national level and international uh, seminars. And we know that uh, so leaders always uh, not only uh, uh, develop followers, but leaders also develop leaders. This example exactly suits for uh, uh, Dr. Vanaja Ma'am because I know her um, uh, when uh, she was working uh, as uh, in the capacity of lecturer at uh, St. Joseph's College of Education. And uh, now uh, I invite her uh, to uh, continue this uh, session. Thank you, ma'am, please. Uh, thank you, madam, for your kind words. Uh, Madam, one second. Can the participants actually post in the chat box? Yes, ma'am. All the participants are following YouTube live, YouTube live streaming. So in that, I will. Okay, because I have a self-assessment tool and all that. That's why I'm asking you because I can see only there are five participants here, except all of us. So let me see how that tool can be done. Otherwise, I will just leave it. Let them just do self-assessment and I will go, go ahead. Okay, ma'am. Uh, so, at the outset, I am very happy to be associated with CMAT. I think uh, three years back, I did come for a seminar that CMAT organized in Bapatla. Uh, so, I am quite happy and I thank the uh, people here, the director CMAT, then... Uh, the people behind it, uh, Srimati Vetri Selvi, the state project director, Sri Mastanaya, who is connected with us, who is the director of CMAT, uh, Srimati Su Dr. Suhasini, whom I know for uh, probably the last two decades, the faculty and others connected. I thank you all for giving me this opportunity to be interacting. Yeah, I always take it as a pride to say that I began my career as a school teacher and slowly and uh, surely I have gone up the ladder trying to be what I am today. So with the permission of the organizers, I would like to share my screen, uh, which has the PowerPoint. I think, uh, see, this is a little different platform. <laughs> so it will take just a few seconds for me. Okay. Okay. Uh, so, I usually have this important confession for me to make that uh, I don't have all the answers. It's only my teaching experiences beginning with, as I said, from being a first class maths teacher to what I am today as a professor in the Department of Education at Maulana Azad National Urdu University. And the journey is about 33 years old. So, whatever experiences I have gained in this journey I will be sharing with you and I hope uh, this is a new way of interacting with you all where it is online I am sitting in Hyderabad and you are all sitting at different places and connecting with me with the YouTube 
hope our time which we will be spending the next 40 45 minutes will be quite fruitful and as i said this is my official email anything you want you can connect me with email uh, so now just going back when i say power especially social power it can be divided into two types one which we call as influence the other which we call as compliance influence is one by which behaviors and beliefs are internalized by others compliance is you change your behavior even if you don't agree with what you want to for what you're changing your behavior and in the influences we'll have two types one is what we call as leadership and the other is what we call as authority leadership involves motivation for consensus between the one who is leading and the one who is following or going along in the journey together that let us work with a sense of us authority it is it believes in the right to prescribe ideas and knowledge coercion is something like forcing it is you are concerned with the distribution of outcomes or resources. So you say you got to do this or you don't need to do this. In these four, for us as leaders, school leaders, I think we have two types of the way we can influence others. One is what we call as coercion. This occurs when someone in authority uses the power which they get because of their position so that the others comply with whatever the rules or the orders which they are passing so it the outcomes may be such as compensation benefits work assignments working condition so actually we do what the authority wants us to do or we if you are using the uh, technique of coercion you are going to force people to do something because you are in authority leadership leadership is when people voluntarily choose to follow someone else so if you are a leader people do what leaders want them to do because they trust and respect their leadership so leadership is the skill of getting others to move in the right direction without coercing them so when someone learns from formal authority then if you say that you because you are a say a principal and you want others to follow you and do as you say that means you are resorting to coercion and you stop being a leader so with this i would say who is a leader leader leads by inspiring others and not by commanding same way leader me leading means loving the people you lead so that you will give you their hearts as well as their minds they will give you their hearts as well as their minds it means communicating a vision of where you can go together so a leader will invite those to come along and they join in the process of going together so the leader tries to influence the behavior of individuals or group of individuals around him to achieve the common goals as the picture is saying the top the boss is pushing them to do something there are three people the boss is sitting on a chair and pushing them to do whereas in the bottom it's the leader he is one among them and four of them are trying to achieve their goals whichever they feel so boss ante aadeshalu ichi valani manato valani pani cheyipinchevadu leader ante valato paatu kalisi naluguru akada mugguru mundu paina picture lo boss mugurni mundu kelaman cheptunnaru kinda leader tanu valato paatu okarayi వాళ్ళు అనుకున్న పనిని నలుగురు కలిపి సాధిస్తున్నారు అనమాట సో అ లీడర్ ఆర్ అ బాస్ సో యూ వాంట్ టు లీడ్ ఆర్ యూ వాంట్ టు బాస్ దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ సో ఐ విల్ నాట్ గో మచ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ సో అ గుడ్ లీడర్ ఈజ్ వన్ హూ టేక్స్ అ లిటిల్ మోర్ దెన్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ ద బ్లేమ్ అ గుడ్ లీడర్ టేక్స్ లిటిల్ మోర్ దెన్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ ద బ్లేమ్ అండ్ అ లిటిల్ లెస్ దెన్ ద షేర్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ సో ఏదన్నా తప్పు జరిగితే దాని ఆ నిందలో తన తన వాటా కంటే ఎక్కువ నింద తీసుకునేవాడు ఏదన్నా మంచి జరిగి ఏదన్నా మనకి మంచి క్రెడిట్ ఇస్తే దాంట్లో తను ఒక పాలు తక్కువ తీసుకుని మిగతా వాళ్ళందరికీ ఎక్కువ పంచేవాడే అసలైన లీడర్ సో లీడర్షిప్ 
is essentially a continuous process of influencing behavior. You make the influence the behavior by motivating them. Leadership is a relational process. It involves interaction among leaders, members and some sometimes even members outside your organization or your area. Good leaders are made, not born. So a good leader definitely can be made. So if we want to make some more leaders or you want to make yourself into a good leader, if you have the willpower, we can become an effective leader. Now, this is what I was uh, thinking about, sir. Now, I don't know how to do this. How good are your leadership skills? There are 10 items in which they have to say yes or no. So, how will they say yes or no for me? Or, okay, items So, you just read through these 10. So, first sentence is, Pratidhaniki yes gaani, no gaani raskondi. Meer sentence rasko kar ledu. You please need not write your sentence, but just write down yes or no. See, since I am not able to directly see you all, so I hope you are following my instruction. Ikada pannin statements untai, madad dantlo yed unnai. Prati statement tarvata meeru just chadivi yes or no raskondi. Tarvata pannin dillo yenni yes unnai, yenni no lo. Why yen raskondi? So first question is, do you block time each day? to complete task critical to your role meeru chestunna pani ki meeru meeku ichina responsibility lo meeru aa daniki sari pada chese panlanu roju ki inta time keta istunnara leda yes no are you known for asking people a lot of questions meeru mee valani prashnalu adugutara mee kinda pan chese valani mee toti sahodyogulani ekku prashnalu adugutara yes no is influencing other people one of your strengths? So, Megata Walani influence Chegalanu, Walapaina na Prabhavam Chupa Galanu, Ane the Mi Strentha, Miku Naka Idina Strentha and Kuntnara. Do key stakeholders adopt your ideas more than 80% of the time? Miru Iche Salaha Suchanalanu, Mi Mi Thoti Waluk, stakeholders and Temi Thoti Vudyogalu, Mi School Lo Walu, Mi Baita, Mi Pradeshan Lo, Mi Mata Vine, Community Walu, Yenabai Satan Kante, Yakum and Dimir Chepe, Idea Lanu, Svikaristunara. Can you quickly dismiss your concern when you make a mistake? Miru Edana Tapu Cheste Dani immediate ga opukuntara nan chase in the tapu e idea sarikadu ipani sarikadani opukuntara. Do you listen more than you speak more in meetings? Miru meetings low Eku Sepu Vinadaniki Vintara let the Miri Eku Sepu Mat Ladatara. Li Vintaru and a yes Ryandi Mira Yoku Sep Mat Ladate no Ryandi. Do you prepare thoroughly for difficult conversations? Miru future lo yedana conversations unte, evanna mana matlad tunte, rep matlad boye matalu, churchalo, kuncho ekua difficulty undi ante munde dani ki tayarai veltara. Do you prepare thoroughly for difficult conversations? Me thoughti sahodiyo gita yedo problem ochindi, valan rep question adagali, valani yella aduta mo enti ani munde alo change kuni. Veltara, Lakapate Akadivelli, Yala Undo Ala Matladama. Then the next one is Do you model the practices you expect from your team? Miru Itarulaninchi Emi Asistunaro Dani Miru Goda Chesi Chupistara. Do you model it? Do you resist sending emails, WhatsApp messages at night except in exceptional circumstances? Gatyantaran Leni Samayal but Tapinchi, Megata time lo, office hours tarvata, emails, whatsapps, pumpich tara, leda, pumpis tarante, yes, pumpinchataniki miru, venakar tara, aunu kadu. Do, you, do your meeting always have a clear purpose, outcomes, and run on time? Mire padana meeting pedite, yenduk meeting peta, rudanik sarayna udesa lunaya, a meeting ninchumana ashin tuna de enti, manam meeting time ki. Nadputun nama time ki start chestun nama time ki mugistun nama. So, do you do this? Do you show that you appreciate positive feedback by thanking people rather than downplaying it with phrases like it's my 
జస్ట్ మై జాబ్ సో ఎవరైనా మీరు చెప్పిన మీకు విరుద్ధంగా కానీ మీరు చేస్తున్న పనికి ఏదన్నా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే మీరు దానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారా లేకపోతే అది నా పని అండి నేను అందుకే చేశానని తప్పించుకుంటారా do you firmly believe in your organization's purpose and speak about it positively with your team so me samstha yokka uddeshalu enti vaati gurinchi me manam school e anukundam mana school mana system idu enduku pettaru dini social objectives enti dini asalu mana ee chestunna panulu enduku chestunnamu ani me team tho positive ga maatladatara leda so this were my 13 questions so if you have written so i am now telling you since i don't have a way of interacting with you so i am just asking you to total up so meeru me yes lu no nu total cheyandi okay so you total up your screens and id oka self assessment deentlo manam baadha padalsindi ledu meeku eni veda nunchi 10 yes lu gaani iste మిమ్మల్ని మీరు యూ కేటగరైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ లీడర్ సో యూ క్యాన్ బి కాల్ యూ క్యాన్ ప్రౌడ్లీ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ లీడర్ సో కీప్ అప్ ద సూపర్ వర్క్ హూ ఎవర్ ఈజ్ హియర్ ఐ గివ్ క్లాప్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హూ హ్యావ్ గాట్ ఎయిట్ టు టెన్ సిక్స్ టు సెవెన్ మీకు ఆరు నుంచి ఏడు ఎస్సులు కానీ మీరు పెట్టుకుని ఉంటే నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో యూ ఆర్ అ కాంపిటెంట్ లీడర్ ఓకే బట్ నాట్ అ హై ఫ్లయర్ మీరు లీడరే కానీ మిమ్మల్ని మీరు గొప్ప లీడర్గా చెప్పుకోలేరు సో ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది వాట్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు టేక్ వాట్ స్టెప్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ టు ఇంప్రూవ్ మై లీడర్షిప్ కేపబిలిటీ నేను నా లీడర్షిప్ నా నాయకత్వ లక్షణాలని పెంచుకోవడానికి ఈ సంవత్సరంలో ఏం చేయబోతున్నాను అని ఆలోచింప ఆలోచించటం మొదలు పెట్టండి ఐదు కంటే తక్కువ మార్కులు ఉన్న వాళ్ళకి సమ్వేర్ యూ హ్యావ్ టు నౌ స్టార్ట్ థింకింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ డోంట్ మ్యాచ్ యువర్ యాక్షన్స్ ఎవరు కూడా మనలో ఎవరు దురుద్దేశాలు లేవు కానీ మన చెప్తున్న ఆన్సర్లను పడితే మన పనితనం మన ఉద్దేశాలకి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సో నౌ ఫర్ అస్ దోస్ హు ఆర్ గెటింగ్ ఫైవ్ ఆర్ లెస్ ఇట్స్ అ వేకప్ కాల్ యాజ్ అ లీడర్ సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్కూల్ లీడర్స్ నౌ యాజ్ అ లీడర్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు వేకప్ అండ్ మేక్ చేంజెస్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు డ్రాస్టికలీ చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఇది యాజ్ యు ఆర్ అ లీడర్ నౌ ద రెస్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లెక్చర్ ఈజ్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు టెల్ యూ who is a good leader what are leadership styles so that e avasaramaina marpulu mana jeevithamlo cheskodaniki manaku oka chance untadi ippudu so that you can see what i am trying to say theoretically and make whatever changes you want so the next uh ippudu leadership management so that e avasaramaina marpulu mana jeevithamlo cheskodaniki manaku oka chance మ్యాట్ Yes ma'am. Uh we have done the you were we have attempted your quiz ma'am. Yes ma'am. Can you hear me? Yes ma'am I can. Ma'am can you hear us? Yes I can. Okay okay ma'am. Oh. You please continue ma'am please continue. Okay. So we will discuss it later ma'am. I think you are not hearing me. Shall I continue? Huh. this is not more huh. so uh, actually just thinking why do you think we want to go towards leadership now school as a system see manam management concept ni testnam oka leader ante politically leaders telusu manaki management lo leaders telusu 
మనం స్కూల్ లీడర్షిప్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాం అంటే ఐ జస్ట్ థాట్ మేబీ ఫర్ దీస్ త్రీ రీజన్స్ సో ప్రిన్సిపల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిటెన్షన్ ఇన్ దేర్ పోస్ ఈ దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ దెన్ స్కూల్ కమ్యూనిటీస్లో ఒక కల్చర్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ గివ్ అండ్ టేక్ have a culture of trust between the community and the school for this we need to develop leaders then the third pillar of our school system is our students there we are thinking of increasing student success within the four walls of the school and after they leave the school so school and beyond probably we need to now invest in leadership development because saradi for all this system is our school leadership if the school leadership is well developed then other three wings the, co- the colleagues the faculty and the uh, supporting staff the community and the learners all these three can be actually pulled along by the school leader so probably we need to think of leadership development for this now i have two more questions here again uh i would ask you to send me your answers just in one one line telugu lo rasna parvaledu english lo rasna parvaledu uh to my mail so that i will just use it as a point for my future work on school leadership what are the three most pressing challenges you face in your job right now me job lo meeru edurukuntunna mood challenges enti as a school leader so what is the leadership problems you are facing and how many years of experience do you have as a school leader do you have it for one year school leader ga me experience one year or two years or five years or 10 years or why because research is showing us that for school leaders for the school leaders of 0 to 2 years the problems they are facing is time discipline support equity management teachers learning student and social em- students social emotional so 3 to 5 years vallu research lo cheppina maata enti teacher mental health issues tanaku swantanga vastunna issues budget and changing the students 5 to 10 years vallu cheppina issues is equity professional learning staff support teachers mental health time travel trauma students so as the age is progressing as the experience is progressing the school leaders are finding there is a change in the challenges so meeku mood challenges ento meer raskondi ee slide prakaram internationally what they have said are the challenges does it meet yours or are our local challenges different so naak gaan meer pumpiste i will be able to analyze it otherwise meeru as individuals ee slide lo unna challenges tho mana challenges emanna taada unnaya there will be not many big changes there will be almost the same so you just go through this and find out what are the challenges you are having so i would ask you moodu ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజెస్ మీరు ఇప్పుడు మీ ఉద్యోగ రీత్యా దేన్నైతే మీరు ఫేస్ చేస్తున్నారో మూడు చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత సో నా ఈమెయిల్ ఇచ్చాను ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ మై నేమ్ ఈజ్ అ వెరీ కామన్ నేమ్ వనజ అండ్ దెన్ సిన్స్ ఐమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ ఈస్ వనజ ఎడ్యుకేషన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఆర్ ది ఫస్ట్ ఈమెయిల్ విచ్ ఈస్ మై ఒఫీషియల్ ఈమెయిల్ హియర్ సో లీడర్షిప్ ఈజ్ యాక్షన్ నాట్ పొజిషన్ సో దట్ వీ విల్ రియలైజ్ సో ఇది స్కూల్ leaders ki kavalsina padi effective school leadership ki if i have to talk of 10 keys padi sutral anukundam modati di charishma charishma okkate nenu heroism chupiste okkate leadership avadu adi avasaram kaani okka nenu oka actor laaga chakkaga lecture ichestanu ante lekapothe nenu చక్కగా అందరినీ 
ఇంప్రెస్ చేస్తాను అంటే దాట్ విల్ నాట్ బి ఎఫెక్టివ్ లీడర్షిప్ సెకండ్ టీమ్ టీచర్స్ స్ట్రాటజికలీ ఫార్ ఎఫెక్టివ్నెస్ సో స్కూల్ లీడర్షిప్ కావాల్సింది ఏంటంటే టీచర్లని ఒక జట్టుగా తయారు చేసుకొని ఎవరు ఏ పని బాగా చెయ్యగలరో వాళ్ళకి ఆ పని అప్పజెప్పడం అనేది ఒక పెద్ద స్కిల్ ఫర్ అస్ ద థర్డ్ ఫోకస్ స్టాఫ్ మీటింగ్ ఆన్ స్టూడెంట్ లర్నింగ్ ఇన్ని ద ఎండ్ అవుట్కమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇస్ స్టూడెంట్ లర్నింగ్ సో స్టాఫ్ మీటింగ్లో షుడ్ ద ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ స్టూడెంట్ లర్నింగ్ అండ్ యూజ్ సీ టీచర్స్ ఆర్ టీచింగ్ స్టూడెంట్స్ బట్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ యూ ఆర్ ఆల్సో డీలింగ్ విత్ అడల్ట్స్ so what are the principles of adult learning that also you must keep in mind pillalki cheppinattu teacher lakku kuda mano aadeshalu ivvalemu teachers are adults but they are going to in turn handle students who are young adults so apply elements of continuous improvement and innovation so manalo maarpu raavali vere vaalani vaallalo maarpu raavalani aashinche mundu మనలో మనం మార్పు తెచ్చుకోవాలి మనం ఇన్నోవేట్ చేసి మనం ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ మనం ఇన్నోవేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ తీసుకొస్తే దెన్ అవర్ ఫాలోవర్స్ విల్ ఆల్సో బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఆర్ అవర్ కొలీగ్స్ విల్ ఆల్సో బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ దెన్ మోడల్ యువర్ ఓన్ ప్రొఫెషనల్ లర్నింగ్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ every person is a lifelong learner so you also become a lifelong learner and you become a model of lifelong learning then uh, what are the resources available with you and how you are going to prioritize me mana deggar una vanurulanu vanarulanu ela mano itaralaku how will you distribute it whether it is money or other resources so you must have a priority list ఏది ఎప్పుడు మనం ఎవరికి ఇస్తామో ఎలా ఖర్చు పెడతాం దెన్ ఇన్వాల్వ్ స్టాఫ్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ సో ప్రతి ఒక్కరిది ఇట్ షుడ్ బి అ సంథింగ్ లైక్ కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ అండ్ సో వీ విల్ ఆల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ అ డిసిషన్ వీ విల్ టేక్ అ డిసిషన్ టుగెదర్ అండ్ వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ద డిసిషన్స్ దెన్ ఎంఫసైజ్ క్రూషియల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ సో అగైన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ వాట్ ఆర్ ద principles plan for both change and sustainability rose ko ka mark teste evaru manalli follow avaler so we need to plan for change yes so if something has to change eros cheppi repu mark thevadam kaadu plan for the change and see that the change leads to sustainable change the change should be you must be able to hold on to the change సో మనం ఏదన్నా ఒక డిసిషన్ చెప్తే ఒక రోజులో మార్పు వచ్చింది ఆ తర్వాత దాన్ని కానీ వాళ్ళు ఫాలో చేయకపోతే దెర్ ఇస్ నో యాస్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ ద చేంజ్ సో దట్ చేంజ్ షుడ్ బి అ సస్టైనబుల్ చేంజ్ సో వాట్ ఆర్ ద లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అండ్ క్వాలిటీస్ అ గుడ్ లీడర్ అండర్స్టాండ్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కమ్యూనిటీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ ద కంప్లీట్ టెక్స్ట్ then they empower teachers and cultivate leadership skills so good school leaders empower the teachers empower ante avatala vallaki power ivvadam so you must make them also feel they are they are also leaders so and help them to cultivate leadership skills so uh, todd bitaker says great principal focus on improving the quality of the teachers within their buildings by carefully hiring the best teachers by supporting their efforts and their ambitions by holding all staff members to high expectations and by working to carefully support the individual development of each professional principles impact student achievement so prati oka teacher ni mano we should be able to develop them help them satisfy their ambitions and also set goals for them then as i already told you the good leaders utilize data and resources very judiciously good leaders have a vision and a plan they can collaborate all types of environments include 
also including inclusive learning environments. So they are good collaborators. They are passionate about their work. They know what their work is and they are passionate about their work. They encourage risk taking. They lead by example and they persevere. They don't give up. They stay with the school and continue to do what they want. They are lifelong learners. So these are some qualities of very good teachers. So now after this, we will just do one more thing, what we call as uh, common leadership styles. So each style will have uh, three slides. In the third slide of each style, there are few statements which say whether you have that leadership style or no. So Miru, every style tarvata, third slide lo. If do, there are 10 types of styles. Mana style NT, Wakati Kante Rundu, Wakati Kante Yako styles mana kundachu. And we will just make a self assessment of what our leadership styles are. So the first style is coaching leadership style. So coaching leader is someone who can easily recognize their team members' strengths and weaknesses and motivations to help each individual improve. So what this type of a leader does is, he sets smart goals, gives regular feedback so that each person is coached to improve as per their uh, capability. So in this, the leader always creates a positive motivating environment. So such leadership is positive. With this, the challenges is it requires one-to-one -one time. Coach Chayal ante, okay, coach ante, you have to take each individual and start coaching. So actually sometimes it becomes very difficult in a where in the present manani deadlines coaching leadership it becomes very very difficult so meer coaching leader avuna kada telusukodaniki ee five qualities ki yes or no are you supportive do you offer guidance instead of giving commands do you value learning as a way of growing do you ask guided questions do you are you self aware so you balance relaying knowledge and helping others find it themselves meer knowledge valaki istara valaki idi sari idi tappu an cheptara ledu valanu valle idi sarainadi idi sarainadi kaadu ani teliskune tattu chestara so meer supportive a meer guidance istara aadeshalu istara mee abhiprayam lo learning is a way of growing and kuntara leda. So, e questions anit ki manam yenni ekku yesil rasaymo. That means you are a coaching leader. So, if you are writing more notes, you will not come under a coaching leader. Okay. Next type of leader is a visionary leadership style. Visionary leaders, they have the ability to drive progress and usher in periods of change by inspiring employees and earning trust for vision oka future lo em untadi ane oka visionary leader aina thanu future gurinchi aalochistu oka vision thana sahavadyogulaki ivagalugutaru so uh, this also helps where especially in the companies where you can see very fast growth they have uh, they will improve their technologies but the intlo what happens is vision at a future in chayali ane the anime the yekua focus only as a look day to day issues paina there will be less important so as a visionary leadership what are the characteristics do you have them or no whether you are persistent whether you are strategic whether you uh, agree for risk taking are you inspirational are you optimistic are you innovative? Are you magnetic? Are you bold? So a visionary leader is always looking to finishing the you. He creates the vision and he makes others to make that vision a reality. So the future ki vision realize they use the help of their 
uh, followers or their fellow beings. So are you a visionary leader? The third is what we call as servant leadership style. So here, uh, these sort of people, what do they do? They emphasize on employee satisfaction and collaboration. They tend to achieve higher level of respect. So for a organization, uh, they just want to do break even. So they build, they can be good to both their bosses and to their a lower level staff so they ex accept everybody's their relationships so in this what happens is the difficulty is yes servant leaders they will have the capacity to boost boost employee loyalty and productivity but servant can become burnt out actually elanti leaders what would happen is it becomes very difficult to please both the bosses and the followers so finally while under keep please chase a process low, they themselves burn out. So if you are a, can be categorized as one with servant leadership uh, style, then you motivate your team. You have excellent communication skills. You personally care about your team. You encourage collaboration and engagement, and you commit to growing your team professionally. So, so this sort of leadership where you serve and you allow them to serve you. So here, the, this sort of a leadership, either a type style of leadership. The fourth is what we call as autocratic leadership style. So a, this is also called as your authoritarian style. So such leaders make decisions or with a group, a small group of trusted people and Megata Wallu, they always have to follow the boss. So in this, they may produce because they may delegate their jobs and they may produce very good results, but there will be very little communication and there will be decisions taken so fast. This can lead to stress among the employees. So the autocratic leaders also go to says because they take the responsibility for everything. So I am the boss, I take responsibility. So autocratic leaders, are going to be very, very, lead a very, very stressful life. So if you are autocratic leader, you have self-confidence, you are self-motivated, you communicate clearly and consistently, you follow the rules, you are dependable, you believe in supervised work experience, but you say, I am in control. I am the boss, everything has to take place according to me. Then the next type of leadership is, laissez-faire or hands-off leadership style. So autocratic leadership ki exactly opposite is laissez-faire style. Here in this laissez-faire leader does not spend their time managing employees. They just dedicate the project to others and leave it. So you do it, you complete it, it is left for you to finish. So what happens is in such a model, the employees ki asal boss aim expect chest to naro telidu. Mimali independent ka work chaman odilestar. So what happens is manak boundaries telidu, manan chase in the is that the end, end of the story? Manak telidu. So what happens here? So uh, environment chala happy ga onta di, but what happens for young people? Nen en chayalo nak telinda na wadal stage lo unna employees ki. Confusion create and lots of time we may not reach what are our goals. The next is if you are easy, you, are, you would be a laissez-faire leader. If you effectively delegate, believe in freedom of choice, provide sufficient resources, you take control when, whenever it is needed, you do offer constructive criticism. So you promote an autonomous work environment. You allow them to work on their own in their with lots of freedom. The next is democratic or participatory leadership style. So it is in this, the democratic leader asks for input at the beginning of the job, then makes a decision and together they go along. So in this, you will get higher levels of employee engagement and leads to better workplace satisfaction. So in this, as I started in the beginning, 
democratic leadership leads to employee empowerment so but this what happens when everybody is free to do sometimes there is lots of meetings and time and so pani chese kante discussion ki ekku time spend ayye oka problem dintlo raavachchu so next is if you if you value group discussions do you provide all information to the team while making decisions do you promote a work environment where everyone shares their ideas are you rational are you flexible are you good at meditation mediation so if you are doing all this that means you are having a democratic participatory leadership quality in you so these benefits employees definitely they will feel empowered next is pace setter leadership style now these pace setters actually uh, races law if you have heard uh, uh, milka singh ji before uh, his last speeches if you very carefully notice his pace in the olympics his pace setting was not done properly he ran the first part very fast and later on his pace was not set he didn't have a pace setter with him he always used to say i didn't have a pace setter with me long distance runners whenever you notice next time you notice whenever there is marathons they come in pairs or trios so when they come in pairs one is a pace setter for the other and the other is a pace setter for you so that you don't miss out so that you don't run too fast or you don't go too slow in the beginning and you don't burn out in the first part of it you are slowly develop running or you are slowly setting up the pace so in this pace setting style also here when you want performance and standards so work a child ni miru exam ki tayar chese tappudu how do you make those students become reach their goal it is not possible that you start in the beginning beginning of the year chala ba chadutunnaru by the time the examination comes they would have lost track or last lo 10 rojul mundu manam vallani chala pressurize chesina maybe they'll not so how do you set your pace so do you set the pace in such a way they all you are the one who maintains the speed when somebody needs to be energized you are the one who gives feedback you are the one who gives mentorship so you are the one who is giving them the required boost whenever they need it calm down whenever they need it not not enough energy not the speed is very slow please back up so ila pace setting cheskuntu poye vallalo so here employees definitely reach their goals and can um, accomplish their objectives but for this we require very high energy and dynamic work environment and then also the employees in this case sometimes could become uh just go so stressed out that they may not reach the deadline or they can reach the deadline so this could be a problem for pace setting style so you could be a pace setting leader if you have set a high bar you focus on goals are slow to praise will jump in to hit goals and in necessary meer kuda danlo bhagaswam ayi migitha valani mee toti vidya valani mee to paatu munduku teeskeltaniki చేయాల్సిన పనులన్నీ చేయొచ్చు యు ఆర్ హైలీ కాంపిటెంట్ అండ్ యూ వాల్యూ పర్ఫార్మెన్స్ ఓవర్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ స్కిల్ సో అ పేస్ సెటర్ లీడర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ గోల్స్ మనం కొన్ని గోల్స్ ఉన్నాయి వాటిని డెఫినెట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ పెరగాలి మనం వాటిని అచీవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పేస్ సెటర్ లీడర్షిప్ స్టైల్ అవసరమవుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మేషనల్ లీడర్షిప్ స్టైల్ సో హియర్ కోచింగ్ స్టైల్ కంటే ఇంకొక స్టెప్ ఒక మెట్ ఎక్కువ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ సో ఆర్గనైజేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ని ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ వైపుకి మార్చడానికి యూజ్ చేసే స్టైల్ సో ట్రాన్స్ఫార్మేషనల్ లీడర్స్ స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దర్ టైమ్ ఆన్ రీచింగ్ దేర్ గోల్స్ బట్ దే కెన్ డెలిగేట్ టాస్క్ అండ్ give it to the best so you transform each person's energy into the required goals so goal setting untadi clear communication untadi employee motivation untadi chivariki manam anukunnadini sadinchadaniki 
వీటి ద్వారా ప్రతి ఎంప్లాయీని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి మన ఆబ్జెక్టివ్స్ వైపుకి మలిచేటట్టు ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ లీడర్షిప్ సో ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ లీడర్షిప్ ద వాల్యూస్ హ్యావ్ దే వాల్యూ పర్సనల్ కనెక్షన్ దే బూస్ట్ కంపెనీ మొరేల్ అండ్ రిటెన్షన్ దెన్ దే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎంటైర్లీ గోల్ ఓరియంటెడ్ దే ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ ఓరియంటెడ్ సో sometimes if transformation leaders can look at some people and may not may ignore some other so sometimes this could lead to negative impact so if you have mutual respect with your team you place values on intellectually challenging your team you provide encouragement you are creative you inspire others to achieve their goals you need you know about the organizational needs then you can become a transformational leader the ninth style is transactional leadership style a transactional leader is one who is focused on performance laser focused ante laser laga pace setter laga laser beam straight ga oke elagaithe it can hit its uh, required space pace setter laga manager em chestar ante transactional leadership lo మీరు కానీ అచీవ్ చేస్తే సక్సెస్ అయితే క్యారెట్ దొరుకుతుంది సక్సెస్ కాకపోతే ఫెయిల్యూర్ అయితే యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది సో ట్రాన్సాక్ట్ మీరు ఏదైతే బిజినెస్ చేయమన్నారో చేస్తే మీకు క్యారెట్ యుల్ గెట్ బెనిఫిట్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ యూ విల్ బీ పనిష్డ్ ఫర్ ఇట్ సో ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షనల్ లీడర్షిప్ స్టైల్ సో వి మైట్ అచీవ్ షార్ట్ టర్మ్ గర్ల్స్ బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ దిస్ ఇస్ the negativity might sometimes lead to failures so andarki manam as a we say you know reward and punishment so transactional leadership will it always work no sometimes it could go negatively so you are reactionary you can micromanage don't question authority are practical and pragmatic you value goal hitting you value organizational structure you could be a transactional leader and the next is what we call as bureaucratic leadership styles so actually bureaucratic leadership style lo rules and procedures this is the rule this is the rule book rule book lo ila undi kabatti mana ilane cheyali rule book lo nen hierarchy lo i am here you are here so what do we do we have to do this 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 so ekkadaithe regulatory bodies kavalo ala akkada ee leadership styles can work so the bureaucratic uh, leadership can be efficient where you need to follow strict rules and regulations in this style we cannot promote creativity so it could be sometimes hampering or making the employees feel that they are uh, cramped for room so if you are detail oriented task focused you value rules and structure have a great work ethic you are strong willed you are self disciplined have a commitment to your organization then you could be bureaucratic who manages by the book everything is done according to procedure or policy you enforce the rules so finally maybe people will call you a police officer not a leader then ipudu nenu i almost give you all the types of leadership styles each of us definitely we'll have something of all of them if we are leaders we are going to be leaders mana degara anni styles lo untai now how will you develop your leadership style see efficiency increases this is our graph so if you go up the y axis you're becoming more efficient if you are going along the x axis you are going to move from passivity to active meeru leader ga less affair teeskunte that means you are at the bottom you are less active and your efficiency is less transactional aithe me efficiency inka perugutadi transformational aithe you are at your highest efficiency and you are at your highest engagement so which leadership style would you like to choose ye okati ide saripothundi ide కరెక్ట్ అని మనం ఎవరూ చెప్పలేము బట్ ఏ అవసరానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ లీడర్ విచ్ వీ కెన్ బికమ్ ఇట్స్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ టు డిసైడ్ సో 
మనం టు బికమ్ గుడ్ లీడర్స్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ ఆర్ సెల్ఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వాట్ డూ ఐ వాల్యూ మోర్ గోల్స్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్ యాజ్ అ హెడ్ యాజ్ అ లీడర్ ఈజ్ ఓన్లీ రీచింగ్ ద గోల్ మై మనం అనుకున్నది సాధించటమేనా నా పని లేదా సాధించే దాంట్లో డూ ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ నేను మిగతా వాళ్ళతో ఎంత ఎలాంటి సంబంధాలు సంబంధాలు ఇంపార్టెంటా లేకపోతే నా గోల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ డూ ఐ బిలీవ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ కెన్ ఐ గివ్ మై ఎంప్లాయీస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఆర్ ఐమ్ ఐ గోయింగ్ టు బిలీవ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫాలో ద బ్యూరోక్రాటిక్ పాత్ would i make a decision of my own or collectively do i focus on short term or long term long term goals evi dani focus ela cheyali short term goals eti avi manam focus ela cheyali does motivation come from empowerment or direction nen aadeshalu isthe na employees motivate avtara nenu vaallaki sadhikarata isthe vaallu na employees motivate avtara so how does a healthy dynamic team na team is very very healthy it's very very active ani nenu anukovalante na team elanti swarupam kaligi undali how should my team look like start asking these questions so then you will get your answers so a leadership may be impactful in a specific job so military setting kavalante autocratic leader avasaram bureaucratic rules situation where you have to follow the rules you need a bureaucratic leadership but mana lanti workplace situations lo ye okka leadership role kaadu which is the best for your goal how to reach those goals so it's left to us to decide so i will just end with this one slide actually the latest which we are talking of is what we call as this uh pyramid of leadership so leadership lo motta modati bottom level entante highly capable individuals so mana andaram highly capable individuals we have talent we have knowledge we have skills otherwise we will not be here i am an individual from there i have to grow to become a contributing team member ye pani okkarime ee lo deentlo sadhinchalemu అందరం కలిసి కలిసి కట్టుగా ఏ పని అన్నా చేస్తేనే మనం సక్సెస్ అవ్వగలం సో హ్యావ్ యూ గ్రోన్ టు దట్ లెవెల్ థర్డ్ ఇస్ హ్యావ్ యూ గ్రోన్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ కాంపిటెంట్ మేనేజర్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ఆల్ ద పీపుల్ వాళ్ళని మేనేజ్ చేసే లెవెల్కి థర్డ్ లెవెల్లో మనం గ్రో అవుతాం ఫోర్త్ లెవెల్లో యూ బికమ్ అన్ ఎక్సిక్ ఎఫెక్టివ్ లీడర్ సో యూ స్టార్ట్ స్టిమ్యులేటింగ్ అదర్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ last level what we call as executive level you have a personal will and you have a personal hum- humility with these you start becoming an executive so meeru you have to move from whichever stage you are if you are a highly capable individual then it's time you start going up the ladder to become an executive so to become a level 5 leader we have to grow through this so meeru where are you today and where should i go ane oka future leadership ladder lo you start thinking so before i close this is what i usually uh, share with all my fellow uh, people from the education system ee roju schools or institutions maybe it is like this for the children they feel they are in water and they are very angry with it and at times this is how we are treating them with the gun and telling them do this don't this i think now it's time for us to change to this situation where every child is in within your hands everyone is within our hands we set the limits and we care for them and we allow them to grow so i would like to stop here with this last quotation men are mortal so are ideas an idea needs propagation as much as a plant needs watering otherwise both ideas and plants will die let's plant new ideas and make our teaching 
and our school education a very very nice place to stay on thank you so much thank you thank you ma'am for your eloquent lecture on different aspects of the leadership and you started with the uh, difference between the leadership authority and then the leader and boss it is a, a con regular discussion who, who is the leader and who will be the boss and one more thing is uh, you made your lecture interesting by uh, just giving us 13 uh, questions quiz and all our cmat members they have participated and uh, they started discussion also and uh, then and you have given in detail description about the leadership styles and uh, while listening we are still thinking in which leadership we fall and then we have also guided us on the types of leaderships like autocratic and bureaucratic all these things definitely will reach the uh, that is uh, the school leaders as you said that definitely your ideas will be propagated uh, in all with all uh, school leaders ma'am and wishing you uh, happy women's day once again and then uh, thank you for uh, sharing your valuable time energy and ideas on school leadership development uh, from uh, ap sla cmat and samagra siksha we are thanking you all thank you ma'am now okay. i take the yes thank you so much for giving me this opportunity and interacting with you wish you all a happy women's day hope all women stay safe and secure in this country but with the help of men so thank you all for giving me this opportunity thank you thank you ma'am thank you once again and now uh, i take the opportunity to invite uh, dr satish radigaru he is a well known person and uh, he has been conducting number of activities since uh, uh, i think uh, 12 years uh, from uh, telangana as well as uh, andhra pradesh and um, he has done his MA political, he completed the masters in MA political science as well as in uh, public administration. He got PhD from uh, SV university in political science. And uh, when we are discussing about the leadership qualities, one of the important qualities of the leadership is responsibility. I can surely say that uh, the <clears throat> this highest responsibility, the characteristic will be easily, can be easily attributed to Dr. Satish Redigaru. Now I invite Dr. Satish Redigaru uh, to give his uh, opinion on this school leadership development program. Thank, Thank you. you, madam. Uh, once again, uh, uh, I congratulate everyone for conducting uh, our uh, director, CMAT, and our uh, host staff for organizing this uh, wonderful like, series of lectures on uh, School leader, uh, as part of School Leadership uh, Academy. Uh, uh, Professor Vanaja Madam, I will tell you about School Leadership Monday. School uh, Leadership Monday, Leadership Monday, you will have a leadership play. Uh, leadership play on the rights. Okay, uh, 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 leader is allowed. Okay, uh, leader, uh, 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 followers are there. Okay, uh, allowed. Okay, uh, Professor Vanaja Madam, I will tell you about it. Okay, uh, now we are Part of the Shamlo Kani Vandi, Manandra Pradesh Lokani Vandi. Oka Manako Manako Yeba Epertoman Pilskuna, Oka Headmaster Kani Vandi, Oka Principal Kani Vandi, Oka Teacher Kani Vandi, Yorena Kani Vandi, Oka Samartaman Naika from Munapure, Manapata Shalakani, Manakala Shalakani, Munduku Velber, Munduku Piscon Popatai. Manabara Desham Federal Vesta, Manandar Kitersu, Kendra Maru Rasta Prabutalu, Pune, Vela Kotla, Budgetni, Vidyaranganiki, Aninchi. Anekam in a Pravutu Padakalani, Manaku, Amulche Sunai. Ilandi Pravutu Padakalani, Sakramanga, Amulche Badi. Ilandi Pravutu Padakalani, Cheravals Naval Cheri. Alandi Vidyartulu, what in Ladi, Chekuruna Pude, Manaku, what is Sataka Te Portundi. Andu Kavals in the Manaku, Patistaman and Aikatum, Oka, Acharana Satama and Pranalika, Dani Amulche Sevaka team. Ilandi team, Yela Satamotundi. Ilandi Pravutu Padakal Yemun Nai. Ada with the Ambedkar Chapina to Federal Vevastalo, Oka, Chevri Labudar in Burku, the last mile, the program, the government program should reach to the last mile of the student. Chevri Ka Vekulu Nanta work while Cherina Pudamanku, Prauta Padakalu, Manaku, Sakramanga, Amulche, or Tredak, Ambedkar Karuman Chekaru. Aite, Motrega Manasuse, Manabarda de Shamlo, Munduman to Federal Vevastalo, Kendar Prautam Kuni, Ija Padakaman Provisha Petundi. Rasta Protham, Manarasta Protham, Aneka Pathakan would have provision between the Motor Motaga to stay on a Kendra Protham, provision of Pathakal Monkey, Partha Mantutra Sek Arthuram Lo, Monaco, Amalche Partai, Devo SL and Tamo Department of School Education and Literacy. Adevanga Manarasta Protham Sailaite, Manarasta Protham, Special Chief Secretary Garazuram Lo, Manakorva, 
మంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ పథకాలన్నీ మనకు అందజేపడుతున్నాయి అయితే ఈనాడు మనకు ప్రభుత్వ పథకాలు పాఠశాల నాయకత్వం ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఒక బ్రీఫ్ గా మీకు కొన్ని వివరణలు సూచనలు మీకు ఇవ్వదలిచాను అయితే మొట్టమొదటిగా మనకు ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఐదో తరగతి ఉన్న విద్యార్థి ఆరో తరగతికి చేరిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు మనకు ఉన్నాయి లేకపోతే ఏ ఎగ్జామ్స్ మనకు ఉన్నాయి ఒకటి అదేవిధంగా ఆరో ఎనిమిదో తరగతి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి పదో తరగతి తర్వాత పదకొండు పన్నెండు లో ఇంటర్మీడియట్ లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకు ఎలాంటి ప్రభుత్వం పైన ఎలాంటి పరీక్షలు ఉన్నాయి అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క పాఠశాల హెడ్ మాస్టర్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క టీచర్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ముఖ్యంగా మనం చూస్తే మనకు ఆరో ఆరో తరగతి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళకి వచ్చేసి మనకి నవోదయ పాఠశాలలు ఉన్నాయి అట్లే నవోదయ పాఠశాలలకు ఎంట్రన్స్ పెడతారు ప్రతిసారి జాయినింగ్ కోసం వాటి అంటిని కూడా పిల్లవాళ్ళకి మనకు తగిన తర్ఫీదును అందించి వాటిని చేస్తే వాళ్ళకు మంచి భవిష్యత్తును అందించిన వాళ్ళు అవుతారు ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమవుతాయంటే ఒక పాఠశాలలో ఉండే ఒక టీచర్ కానివ్వండి ఒక ప్రధానోపాధ్యాయుడు కానివ్వండి ఒక ప్రిన్సిపల్ కానివ్వండి ఒక ముందస్తు ప్రణాళిక వేసుకొని ఈ ఎగ్జామ్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు వీటికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఏమి సేకరించుకోవాలి పిల్లలకు ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఒక ముందు చూపు ఉంటేనే మనకి ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమవుతాయి అంటే ఒక పటిష్టమైన చెప్పినట్టు ఒక పటిష్టమైన నాయకత్వం ఉండాలి ఒక ఆచరణకు అనుగుణమైన ప్రణాళికలో ఒకటి వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకుంటే ఆ యొక్క పాఠశాల కానివ్వండి ఆ యొక్క టీచర్ కానివ్వండి పిల్లవాళ్ళకు చాలా మంచి చేసిన వాళ్ళం అవుతామని నేను ఆశిస్తాను అదే విధంగా మన అందరికి తెలుసు ఎన్ఎంఎంఎస్ అని ఉన్నాయి ఎన్టీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అదే విధంగా సిబిఎస్ఈ లో కొన్ని సిబిఎస్ఈ అఫిలియేషన్ సంబంధించిన పాఠశాలకు సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్షలు మనకు ఉన్నాయి అదే విధంగా జేఈఈ కానివ్వండి లేకపోతే టెన్త్ తర్వాత ఐఐటి అంటే పారిశ్రామిక రంగంలో ఐ ఐఐటిలో కానివ్వండి పిల్లలకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అంటే వీటన్నిటిని గురించి కూడా ఒక మంచి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు తీసుకోవాలి ఒక ఒక ప్రత్యేక ఒక ఒక ప్రత్యేక ప్రత్యేకమైన కార్యాచరణ దీనికి ఉండాలి ఒకనొక ప్రఖ్యాత మానసిక శాస్త్రవేత్త అంటాడు ఒక మంచి పాఠశాలను మనకు కావాలంటే అందులో ఒక మంచి పాఠశాల వీ క్యాన్ సీఏ గుడ్ లీడర్ వీ క్యాన్ సీఏ గుడ్ స్కూల్ విత్ ఏ గుడ్ లీడర్షిప్ వీ క్యాన్ సీఏ ఓన్లీ ఏ వర్చువల్ స్కూల్ ఆర్ ఏ గుడ్ స్కూల్ విత్ ఏ గుడ్ లీడర్షిప్ ఎక్కడైతే మంచి పాఠశాల నాయకత్వం ఉంటుందో అటువంటి పాఠశాలని ఒక మంచి పాఠశాలగా గుర్తిస్తారు అని మనము తెలుసుకోవచ్చు అదే విధంగా మనకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తే ఈనాడు అనేకమైన పథకాలను మనకు ప్రవేశపెట్టింది మొట్టమొదటిగా ఫ్రంట్ లైన్ పథకాలు చూసుకుంటే అమ్మఒడి కానివ్వండి నాడు నేడు కానివ్వండి గోరుముత్త కానివ్వండి ఇలాంటి యొక్క ముఖ్యమైన పథకాలు అమ్మఒడి పథకాన్ని మనకు ఏ విధంగా సక్సెస్ చేసామో మన అందరికీ తెలుసు అంటే ఆ పాఠశాలలో ఉండే ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఒక క్రమబద్ధమైనగా ఎవరెవరు పిల్లలు పాఠశాలకు వస్తున్నారో వాళ్ళ అన్ని వాళ్ళ యొక్క వివరాలు తీసుకొని ఆ యొక్క సమీప తేదీ లోపలే మనకి మనకి ఇచ్చిన ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లో అవును ఎంటర్ చేయాలి అలా ఎంటర్ చేసినప్పుడే పిల్లవాళ్ళకి ఆ పథకాలు అందుతాయి అక్కడే ఒక సమర్థం సమర్థత్వం అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది అదే విధంగా నాడు నేడు కూడా ఒక సమిష్టి నాయకత్వం మనం మన రాష్ట్రంలో మనం అంతా నాడు నేడుని కూడా సక్సెస్ చేశాం గోరుముద్ద పథకం చూస్తున్నాం లక్షలాది మంది చిన్నారులకు ఈ రోజు మనం ప్రతిరోజు ఒక క్రమబద్ధమైన క్రమశిక్షవంతమైన చర్యల ద్వారా మనము చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా గోరుముద్ద పథకాన్ని కూడా చేస్తున్నాం అయితే ఈ పాఠశాల నాయకత్వం ఒక క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక నాయకత్వాన్ని అందించి ముందుకు నడిపేటట్టుగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రాప్అట్స్ పిల్లవాళ్ళను గుర్తించి అంటే ఎవరైతే పాఠశాలకు మన దగ్గరికి పిల్లవాళ్ళు వస్తున్నారో వాళ్ళు మనకు తెలుసు డ్రాప్అట్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే దాదాపు ఒక పది నుంచి పదహైదు రోజులు కానీ ఒక నెల రోజులు పిల్లవాడు స్కూల్కు రాకపోతే ఆ పిల్లవాడు ఎందుకు రాలేదో అతని యొక్క సామాజికమైన పరిస్థితులను అంచనా వేసి ఆ పాఠశాల ఆ పాఠశాలలో ఉండే ఇతర ఉపాధ్యాయులతో కలిసి ఆ పాఠశాల పిల్ల చదివే పిల్లవాడిని ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పిల్లవాడు నిజంగా స్కూల్కి ఎందుకు రాలేకున్నాడు అని వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి ఆ పిల్లవాడిని తల్లిదండ్రులని మోటివేట్ చేసి ఆ పిల్లవాడిని మళ్ళా స్కూల్కి తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లవాడిని చేసే బాధ్యత ఒక సమిష్టి నాయకత్వాన్ని ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీని మనకు తెలియజేస్తుంది అదే విధంగా మనం తెలుసు ఆ మనకు చెప్పారు అరిస్టాటిల్ గారు ఏమని చెప్పారు మ్యాన్ ఇస్ సోషల్ అని మేము చెప్పారు అంటే ఒక వ్యక్తి కూడా తన తన పక్క వ్యక్తులతో కానీ తన పక్క సమాజంతో కానీ తన సంఘటితంగా ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతాడు యునైటెడ్ గా ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతారని మనకు ప్లేటో నుంచి అరిస్టాటెల్ వరకు అనేక మంది రాజనీతి శాస్త్రవేత్తలు మనకు చాలా
అభివృద్ధి చేయవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా పాఠశాల డెవలప్మెంట్ కు మనకు నిధులు కావాలి అంటే ఒక చురుకైన ఉపాధ్యాయుడు కానివ్వండి లేదా ఒక చురుకైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు కాని ఉన్నప్పుడు తన యొక్క తోటి గ్రామస్తులను లేదా ఆ పాఠశాలలో చదివే పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులను లేదా పాఠశాలలో చదివిన పూర్వ విద్యార్థులను ఒప్పించి అందుకు పాఠశాలలో కావాల్సిన నిధులను తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఆ పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడిపై కొంతవరకు ఉంటుంది అంటే ఎక్కడైతే సమిష్టి నాయకత్వం ఉంటుందో ఎక్కడైతే ఈ పాఠశాల నాది ఈ పాఠశాలలో చదివే పిల్లలందరూ అభివృద్ధిని నేను కోరుకుంటున్నాను ఒక విశాలమైన భావన మనకు ఉంటుందో ఆ రాజు మన ఆ రోజు నుంచే మనకు ఒక ప్రగతిశీల వైపు మనకు డెవలప్మెంట్ వైపు మనకు ఒక ఒక అభివృద్ధిని అనే అభివృద్ధి వైపు మనకు అడుగులు వేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే ఈనాడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండే నలభై ఐదు పాఠశాలలో మనం నాడు నేడు చాలా చక్కగా మనము అద్భుతంగా అమలు చేసుకున్నాం ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది మనకు మనం ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకుంటే పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీలు లేదా పేరెంట్స్ కమిటీలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి భాగస్వామ్యంతోనే ప్రపంచంలో ఉన్న అతి పెద్దదైన నాడు నేడు ప్రోగ్రాం ని ఈ రోజు మనము ఫేజ్ వన్ లో పదహైదు వేల స్కూళ్ళలో చాలా చక్కగా చేసుకున్నాము ఎందుకు అంటే ఒక సమిష్టిమైన భావన ఒక ఒక అధీకృతమైన భావన మనకు ఉంది కాబట్టి ఈ పాఠశాలను అభివృద్ధి చేయాలి అని ప్రభుత్వం నిన్ను నిధులు ఇచ్చింది కాబట్టి వాటిని చాలా సద్గుణవంతమైన ఒక ఆచరణ సాత్మకమైన మార్గంలో ప్రణాళికలను అమలు చేసుకొని పాఠశాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడం మనం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసిన గోరముద్ద పథకం కానీ కానీ అమ్మఒడి పథకం కానీ ఇవన్నీ కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ ఉన్నాయి అయితే వీటితో పాటుగా మనకు సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ద్వారా కూడా అనేక ప్రభుత్వ పథకాలు మనకు అమలు చేయబడుతున్నాయి మొట్టమొదటిగా మనం చూసుకుంటే మనకు పిల్లల యొక్క లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తేనే మనకు పిల్లవాడు ఆశించిన ప్రయోజనాలు సాధించి ముందు ముందు తరగతి ముందు తరగతిలోకి మనకు ప్రమోట్ చేపడతారు అంటే ఆ లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లెర్నింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని క్రమానుబద్ధంగా మనకు డెవలప్ చేయాలి అంటే దీనికోసం గాను కేంద్ర మనకు కేంద్ర స్థాయిలో న్యాస్ నేషనల్ అసెస్మెంట్ సర్వే అని ప్రతి రెండు రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఈ న్యాస్ ఎగ్జామ్ లో ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాము యాసర్ వాళ్ళు న్యాస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఐదో తరటి పిల్లవాడు కూడా రెండో తరటి పుస్తకం చదవలేకున్నాడు లేకపోతే ఆరో తరటి పిల్లవాడు మూడో తరటి పుస్తకం చదవలేకున్నాడు అని మనం చెప్తూ ఉంటాం అయితే దీనిని అరికట్టాలి అంటే ప్రతి పిల్లలందరికీ లెర్నింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే క్లాస్ తరగతికి సంబంధించిన లెర్నింగ్ స్టాండర్డ్స్ రావాలి అంటే ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు కానివ్వండి లేకపోతే ప్రతి ఒక్క హెడ్ మాస్టర్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ కానివ్వండి ఏం చేయాలంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు చెప్పిన పాఠాలని పూర్తి చేసి పిల్లవాళ్ళకి సరిగా చదివిస్తే ఈ లెర్నింగ్ అసెస్మెంట్ లో న్యాస్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకు ముందు పథకాలు అభివృద్ధి ముందస్తుగా వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేసి చేసి ఉంటే వాళ్ళు ఏ స్కూల్స్ లో ఎగ్జామ్ పెట్టినా కూడా మనకు మినిమం స్టాండర్డ్స్ అనేవి మనకు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి పాఠశాల యొక్క ఉండే ఉపాధ్యాయులు అందరూ కానీ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అందరూ కానీ మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు దృష్టి పెట్టబడిన అంశం ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉండే విధంగా చేయాలి అంటే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకు సూచించిన అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం అన్ని కూడా పాఠాలను పిల్లవాళ్ళకి బోధించేటట్టు చూడాలి రెండోది వాళ్ళకు చేయవలసిన ఏదైతే టీఎల్ఎం మెటీరియల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ టీఎల్ఎం మెటీరియల్ అన్ని కూడా మనకు చక్కగా అందించాలి అనుకోవచ్చు టీఎల్ఎం కి లీడర్షిప్ కి ఏంటి మనం లింక్ అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఎక్కడైతే మానిటరింగ్ చేయబడుతుందో ఏ పథకం అయితే ఆ పథకం సక్సెస్ చేయబడుతుంది ఏ పథకాన్ని అయితే మనం మానిటరింగ్ చేయమో ఆ పథకం ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు భారతదేశంలో అనేక అనేక పథకాలు మనకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ భారతదేశంలో కానీ పథకాలు ఉన్నాయి అలాంటి మానిటరబుల్ పథకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే నిరంతర పర్యవేక్షణ ఏదైతే ఉంటుందో అలాంటి నిరంతర పర్యవేక్షణ చేసిన పథకాలన్నీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా మనకు అమలు చేయబడుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పంట వేసిన తర్వాత ఒక మూడు నెలలు కానివ్వండి ఆరు నెలలు కానివ్వండి వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకుని పంట వచ్చే చేతికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏ విధమైన సంతోషం ఒక రైతు కలుగుతుందో అదే విధంగా ప్రభుత్వ పథక ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పద పాఠశాలకు సంబంధించిన విద్యా పథకాలు అన్నినీ కూడా సక్రమంగా అమలు చేసి ఆ ఆ మనకైతే ఏదైతే పిల్లవాడు ఉంటాడో ఆ పిల్లవాడికి తగిన రీతిలో మనం అందించేటట్టు ఏర్పాటు చేయవలసిన బాధ్యత అది యొక్క లీడర్షిప్ పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక మంచి లీడర్షిప్ ఉండే పాఠశాల ఒక మంచి లీడర్షిప్ ఉండే ఏ కళాశాల ఎప్పుడు కూడా ముందడుగు వేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా
ఏ పాఠశాలలో అయితే ఆ వీడియోలు అన్నీ కూడా రోజు ప్లే చేయబడతాయో అంటే ఆ పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు తగిన శ్రద్ధ తీసుకొని వాటికి ఒక గంట లేదా ఒక అర్ధగంట సమయం కేటాయించి ఆ వీడియోస్ అన్ని చూసే తగిన ఏర్పాటు అయితే ఎక్కడ చేస్తారో ఆ పాఠశాలలో ఉండే పిల్లలందరికీ ఆ వీడియోల్లో ఉండే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కంటెంట్ రావడం జరుగుతుంది అదొక ముందడుగు అదొక అద్భుతమైన నాయకత్వం అనేది సూచన అదేవిధంగా మనకి మనము వీలో రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా మనం చక్కగా అమలు చేస్తున్నాము ఎక్కడైతే ఏ పాఠశాలలో అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ అమలు చేయబడిందో ఆ పాఠశాలలో మనకు వచ్చేసి పిల్లవాళ్ళందరికీ కూడా మనకు చాలా చక్కగా లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ను ఆ తరగతి సాధించవలసిన కనీస సామర్థ్యాలను వాళ్ళు సాధించుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటూ పోతే ఎక్కడ కూడా కూడా ఎక్కడైతే మానిటరింగ్ చేయబడుతూ ఉంటుందో ఎక్కడైతే పర్యవేక్షణ చేయబడుతూ ఉంటుందో అటువంటి పథకాలన్నీ ఉత్తమ పథకాలుగా మనకు చేయబడుతూ గుర్తించబడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి పాఠశాలలో ఉండే ప్రధాన ఉపాధ్యాయుని కానివ్వండి పాఠశాలలో ఉండే ఇతర ఉపాధ్యాయులు కానివ్వండి అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలని సక్రమంగా పిల్లవానికి రీచ్ అయ్యేటట్టు అంటే అది పాఠశాల మనం పంపిణీ చేసే ఉచిత పుస్తకాలు కానివ్వండి లేకపోతే జేవీకే ద్వారా పంపించే యూనిఫామ్స్ కానివ్వండి జేవీక ద్వారా పంపించే ఇతర వస్తువులు కానివ్వండి సక్రమమైన ప్రణాళిక ఆ ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి తగిన కార్యాచరణ ఆ కార్యాచరణను అమలు చేసేటప్పుడు ఎఫిక్ట్నెస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ గా దాన్ని అమలు చేసేటట్టు చురుకుదనం ఇవన్నీ కూడా ఒక 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 సమర్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని మనకు సూచిస్తాయి మనకు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు చూసుకుంటే బాక్రానంగల్ ప్రాజెక్టు కానివ్వండి నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కానివ్వండి లేకపోతే మన మన ఏ ఏ ప్రాజెక్టును చూసుకున్నా కూడా ఒక ప్రణాళిక ద్వారా ద్వారా మనకు సాధ్యం చేసుకోవడం దాన్ని సాధ్యం చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా పాఠశాలలో నడిచే ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు జరిగే పాఠశాల ప్రతి ఒక్క నిమిషాన్ని పిల్లవాళ్ళకు అనుకూల పరంగా మనకు వచ్చిన అకాడమిక్ క్యాలెండర్ పరంగా మనం అన్ని పాఠశాలను పాఠశాలలో ఉండే తరగతి గదులను చక్కగా జరిగేటట్టు చూసి వాళ్ళు ఏ యొక్క ఉపాధ్యాయుడు తన యొక్క విధులను సక్రమంగా పెద్దగా చేస్తూ చేస్తూ పోతూ ఉన్నాడో ఏ ఉపాధి ఏ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు అయితే గమనిస్తూ ఉంటాడు ఉంటి వాళ్ళకు తగిన సూచనలు సలహాలు అందిస్తూ ఉంటాడో అది ఒక సక్రమమైన ఒక అభివృద్ధి సూచకమైన పాఠశాల నాయకత్వం ఇలాంటి పాఠశాల నాయకత్వం నాయకత్వాన్ని మనం ఆల్రెడీ కొనసాగిస్తున్నాము ఇలాంటి అభివృద్ధి సూచకమైన పాఠశాల నాయకత్వాన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉపాధ్యాయులు లేదా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అందరూ చాలా చక్కగా చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మనము ఇంకా వీటిని అభివృద్ధి పరుస్తూ ముందుకు పోయి ఎవరైతే మన దగ్గరికి వచ్చే పిల్లవాళ్ళందరికీ కనీ కావాల్సిన కనీసమైన విద్యా వసతులు కదిచి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ద్వారా ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ముందుకు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత మనందరిపైన ఉన్నది థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ సతీష్ రెడ్డి గారు క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ద క్వాలిటీస్ దట్ ఆర్ టు బి రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ లీడర్ సో హాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఆల్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్ రెగ్యులర్లీ ఎట్ స్కూల్ లెవెల్ సో ఎంతో చక్కగా ఉపాధ్యాయులు ప్రధానోపాధ్యాయులు వారి యొక్క పాఠశాల స్థాయిలో విశాల హృదయంలో పనిచేస్తే తప్పితే ఆ పాఠశాలలో అభివృద్ధి కనపడదు కాబట్టి ఈ పాఠశాల నాది నే అని అనుకుని ప్రతి ప్రధానోపాధ్యాయుడు పాఠశాల అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం కృషి చేయాలని చాలా చక్కటి సూచనలు చేశారు అదేవిధంగా ఎంతో ఆలోచించి కష్టపడి రూపొందించినటువంటి ఈ ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా సమగ్ర శిక్ష అయితేనేమి అదేవిధంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ అయితేనేమి అటు రాష్ట్ర స్థాయిలో కేంద్ర స్థాయిలో రూపొందిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా విజయవంతం అవ్వాలి అంటే దానికి ముఖ్య కారకులు ప్రధానోపాధ్యాయులు అని చెప్తూ చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ మీరు టచ్ చేశారు స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ పిల్లల్ని ముందు అసలు మనం ఏం విజయాలు సాధించాలన్నా పిల్లలు ముందు పాఠశాలకు వస్తేనే అది సాధ్యపడుతుంది వాళ్ళు ఎందుకు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు స్కూల్ నుంచి వాళ్ళు స్కూల్నికి వాళ్ళని ఎలా స్కూల్ పాఠశాలకి రప్పించాలి అనేటువంటిది ముఖ్యమైన బాధ్యతగా ప్రధానోపాధ్యాయుడు చేపట్టాలని అదేవిధంగా ఈ మధ్య చేసినటువంటి మంచి పథకాలు అయినటువంటి అన్నిటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్నటువంటి పథకం నాడు నేడు ఇది కేవలం ప్రధానోపాధ్యాయులు మరియు సమాజం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాల కమిటీ సభ్యుల యొక్క సమిష్టి కృషితోనే సాధ్యమైందని ఆ మనం రోజు సమగ్ర శిక్షలో చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా పాఠశాల దగ్గరగా తీసుకువెళ్ళాలి అంటే దానికి ప్రధాన కారకులు ప్రధానోపాధ్యాయులే అని చెప్తున్న చెప్పారు ఇట్ ఈస్ యువర్ లెక్చర్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ తర్వాత ఈ ఈ రోజు కార్యక్రమం మనం ఇంతటితో ముగించుకుందాం అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ యూఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ లైవ్ త్రూ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సో ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ సబ్స్క్రైబ్ ఏపీఎస్ఎల్ఏ సో మీరు
వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యేటట్టుగా ఆ ఏం బోసు మీతోటి ఓ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకి వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పండి చెప్పి ఈ కార్యక్రమం ఈ రెండో రోజు అయిన తర్వాత ఇంకా మూడు రోజుల కార్యక్రమం ఉన్నాయి ఇంకా ఇట్లా ఈ రోజు జరిగినట్టే నిన్న జరిగినట్టే మంచి మంచి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో మీకు ఇక్కడ మంచి మంచి లెసన్స్ ఐ మీన్ లీడర్షిప్ గురించి మంచి మంచి చర్చలు జరుగుతాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ రోజుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని